。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为东海引进先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康繁荣的快车。信嘛，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Doha Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在。建工作的首位。人。我跟你想的不一样，我本身留下来啊，就是看着书记的面子。既然书记被冤枉了，我也没有必要留下来，我倒是要走。我要给那村民先没良心的看看，我中共哪儿对不起他们了？还得让他们骂我十八辈祖宗，这帮人不穷到底呀、啊，不会知道咱们的好处，不会知道东宝书记有多想着他们。钟副科，我说话办事认死理，书记在的时候，我也不一定对他客客气气的。现在书记不在了，我倒想为他做点事儿，我整，我要整到养殖场，让那些没良心的看一看，书记在和书记不在不一样。石根村长。你不用劝我，你没有书记的微信，我不会服你。小平，主妇，自己走啊。拿我们不当朋友啊，郑明，你，你们也不干了不是老虎，能吃了你啊！你这两天总在调查组面前诬告书记，你小心书记回来收拾你。别人说这话，我不怪他。你世根儿可是读过书、心思明白的人，你呀、啊，真不懂。你少来这套，你一直眼热书记的位置，这事儿你以为别人都不知道？村子里这刚一出事，你就又跳出来了。你说这个话呀，就没有东宝书记有远见。这个时候，我跟东宝书记想的可一样，那不是保住谁的位置，那是要保住小雷家。哎，你还有这份好心，石根啊。书记为什么一肩挑了罪过，把你还有宏伟他们弄出来？那是他想保住咱小雷家的基业，你懂吧？那是想让你们出来好好的干事儿。你可倒好，你摁不住中府他们。你呀、啊，你这是辜负了东宝书记的一片苦心呐。那我有什么办法？中府他要反，我又没有东宝书记那样的手段来制服他。我能怎么办？石根
，你有的是手段，只是你前怕狼后怕虎，不敢施展出来罢了。你要我发动群众去斗中府他们，我不是你，我没你那么不要脸。再说，企业经营这种事儿，牛不喝水，强按头，那能搞好吗？谁让你去搞批斗了？啊？你得学会。顺风扯旗，顺水推舟。既然书记已经扛了罪责，你就把罪过都推给他。这样的话，你才能在村里头树立威信。你要靠群众的力量，推着宏伟他们去干事儿。你这样做，中府已经要反了。你这不等于把他们越推越远吗？中府一个养猪的，你怕他什么？养猪谁不会啊？你就到县里头请畜牧站的人派人下来给你做指导，这不是什么大事儿。现在啊，关口是证明这个小家伙，那铜厂，还有那电线厂，不是一般人就能玩得转的。不过前年这小子摔了跟头，被吓破了胆儿，我可以帮你去护住他。石根，你别觉得我是在害咱东宝书记。这个时候，我这样做，才是替咱书记两肋插刀啊！哼，危难时刻，耍脾气、撂挑子，谁不会啊？最难得的是要忍辱负重。现在，东宝书记是忍辱了，你呀、啊。就得替他负这个重。让我想想，让我想想，让我想想。哎，那石根儿，你就慢慢想。可这调查组给的时间可不多呀。你这村长现在还是个代理的，你呀、啊，要是李不顺、小雷家这点产业。人家就会派人下来搞，这外人一探来了，他可不会像你我这样珍惜小雷家呀。我昨晚去招待所没找到你，就自己过来了。还没吃饭吧？哎，我店就在前面，到我那吃一口吧。好。下碗面条，快点啊！来，谢谢。先喝口水。目前大鹅的主要问题有三个，第一个是新村建设的资金使用情况，在他隔离审查的这几天，调查组已经查清了账目，目前还没有发现他有挪用公款、贪污受贿的行为。我相信东宝的为人，他不会贪公家的钱。这一点我没怀疑过，但是他向陈平原行贿的问题，却是证据确凿，没办法否认的。他给了他多少钱啊？数目不小，有十多万。这么多？哎，会不会是有人陷害他？东宝他脾气硬，别想有人把脏水往他身上泼。不会，小雷家的账上都有记录，他送的钱走的是明账。他这，他这人他怎么能那么糊涂呢？这小雷村的账不是雷石根管着吗？他怎么一点都不扛事儿啊？现在埋怨别人已经没有意义了。大哥行贿的数字不小，但目前没有具体相关的法律条文。如果能按照职务犯罪查办，刑期也不会太长。那这第三条呢？还有什么罪比这行贿罪还严重啊？这也是最关键的。杨巡的批发市场挂靠在小雷家，但是目前所有的注册资料里，没有证据能够证明那钱是杨巡的。这是什么意思啊？按照那个市场的注册资料来看，他。
他应该是小雷家的集体资产，可现在杨巡经营只每年向村里交管理费，所以调查组怀疑大哥是伙同杨巡挪用小雷家的钱，搞自己的小金库。这怎么可能呢？这市场明明就是杨巡的，小雷家哪个不知道啊？这调查组的人不清楚，他们去小雷家问问就清楚了。再不行，可以去荆州把杨巡请过来问清楚不就行了吗？杨巡已经被抓了，目前也在审查阶段。他在里面也交代了。跟村里签了一份，能证明是他出资的合同，但是调查组目前还没有找到这份文件。我国的审查程序是，重证据轻口供。这件事情如何定性，全看我们拿到什么证据。这人人都清楚的事儿，难道就查不明白了？就算有人是要害东宝。那这瓜河企业也不算什么大罪名吧？再不行，那就把杨巡的那个瓜河企业给收了。这钱我砸锅卖铁我也赔给他，不会叫他跟着咱们吃亏的。你这事儿恐怕没那么简单。杨巡的市场价值几十万，按照这个数目定罪，大哥是要被枪毙的。姐，你来了。小雷家，我要把知道真相的人救出来，让他说明真相。我和你一起去。小宋，你厂子里怎么办？我请了三天假，最多也只能陪你三天。但这三天，我们就算把小雷家翻过来，也要找到杨巡市场的出资证明。宋厂长，丁梅，你们过来了，见着东宝了吗？小宋去了县里，可是没见到东宝。石坤哥，目前大哥的事情基本已经查明，其他先不提。现在最关键的是要找到杨巡挂靠小雷家的出资证明，没有这个，基本上就没法写清大哥侵占集体资产的罪名。石坤哥。村里的账目都在你心里，那个什么出资证明到底在哪儿？你一定要拿出来，要不然的话，东宝可能就没命了。有这么严重吗？杨巡的市场价值很高，如果都算你们小雷家的，那大哥就算侵占巨额资产，有可能会被判死刑的。我我我我我我我我真的什么都交了，所有村里的这账本、明细、档案什么的，打从八零年开始，东宝让我当村长开始，所有我经手的档案，我我我全都交了，我全都交给清查组了，我全都交给他们。知道你都交上去了，但是调查组没有找到那份文件。宋厂长，你怀疑我？你这是什么话？我们是来找证据的，对谁都没恶意。但是我真的我都交上去了。我要是私藏过东西，我天打五雷轰，我死在你们跟前都行。你到底有没有做过对不起东宝的事儿？你心里知道，用不着赌咒发誓。我这个村长我干不了了，我干不了了。县里逼着我回来主持工作，雷忠富、史宏伟他们没一个听我的，我一点办法我也没有。你说我现在啊？啊？我我做人做事，我对得起我自己的良心。我从来没说我把罪过往东宝身上推，我也没往东宝身上泼过脏水。我真的，我我全都交上去了，我我都找过了。要不你，要不你们自己找吧，行不行？来来来来来，你们自己看，来来来，你们自己看。嗯你们自己看，来来
你们自己看吧，真的，我这所有的东西，所有跟丈夫有关的东西，全都让其他组给调走了，全都交上去了。你们要是再不信我，你们去抄我家吧，行吗？你们去翻吧，我真的没藏过什么东西啊。老胡说还让我害东宝，我我没那么黑心，我我不可能害东宝。老胡村让你做什么了？他说什么？你去问他行不行？我跟他不是一伙儿的。我不行了，我这村长干不了了，我我去上县里去。你给我站住！我干不了宋厂长，我知道你想救东宝，你让杨旭过来跟我说话，你说让雷世根进去给他顶罪，我没去。我不是因为我胆儿小，我不是因为这个，我是怕坏了东宝的大事儿。他在这调查组面前，他辛辛苦苦的把这几个企业好不容易保下来，我这么冒冒失失去了，我这么我这么坏了他的事儿吗？我我什么时候让你去顶过罪？杨旭这小子胡说八道。你没说过。当然没有。谁有罪谁没罪是由法律来界定的，我怎么会去做干扰司法的事情？走，严肃。石根哥，你别着急。小宋没有逼你害你的意思，我更没有。我我知道，我对不起，宋长，我我我提醒小严查一查。石根，我们是相信你的，但是杨巡跟调查组说，他在跟你们小雷家签挂靠协议的时候，特意做了一个出资证明，一式两份，都有你们双方的签字和盖章。杨巡那边的已经找到了，你们小雷家的呢？他找到了。嗯。哎。哎。我不知道这事，我。哎，我怎么一点印象没有？呃，我我记我记得当时他回来跟我说杨旭挂靠这个事儿的时候，我我是我是反对的，然后我俩还吵起来了。我他还说我得反他，我哪反他了？我冤死我了，没反他。你现在好好回忆回忆，当初签署协议的整个过程，好好想想。回忆的过程。当时他过来跟我说要去挂靠的事儿，我跟他闹翻了以后，我我我有几天没上班，我闹情绪。哎，后来后来他还带着洋洋过来找过我了。那时候这事，然后呢？那时候这事儿已经办完了，这事不是我经手的。那是谁经手的？四眼儿，他找的四眼儿。四眼儿啊？他人呢？四眼儿还关在里边没出来呢。县里说，四眼前天就被放出来了。啊！放出来了？哎，他放出来了，他不来村委报道，他他上哪儿去了？石根哥，你带我们去他们家瞧瞧。啊，对。哎，宋村长，那个，要要不咱们老五一块叫上吧？他是我们村的值班主任，有他在，咱能安全一点。好，叫上老五一起。但是你啊，也别太担心了。没有人祸害你，走吧。怎么了？四儿肯定是知道自己弄丢了重要文件，担不起这个责任，带着自己家老婆孩子都先跑了。老五，去问问邻居，他们什么时候离开的？文志，文志，哎哎哎，四儿媳妇走了几天了？哦，他们家昨天就锁了门了，哪天走的可不知道。这下真说不清了，害死东宝人真成我了。要不我进去看看？
东西都在，不像远走，更不像逃跑。这是上哪儿去了？他这是。你说大哥进去以后，老婆孙就开始活跃起来了。啊，他还找过我，说是让我召开村民大会，坐实了东宝贪污的罪名，然后让我树立在村里的威信。但我,我，老五，去把老婆孙带到村委会去。好嘞。平白无故抓人可是犯法的，快坐下吧。你别误会，我们找你只是想核实一点事情。啊，是想找我帮忙啊？那帮忙就得有个帮忙的态度。你别给脸不要脸啊！这两天你在村里散播东宝哥的谣言，我还没找你算账呢。老吴，一把年纪了，别为难他。行了。你们也没必要这么一个红脸一个白脸的这儿跟我唱戏，想问什么，你们就问吧。你快说，四眼到底在哪儿？路上，我已经跟市根村长说了，我不知道。你不知道，老胡松，我告诉你，宋厂长现在级别很高，比江阳市市长官都大，你自己心里好好掂量掂量。知道，他不是前两天让调查组叫去问话了吗？你别装傻了，他前天就放出来了，他没回来，他上哪儿去了？你说啊！腿长在他自己身上，他去哪儿，未必告诉我。四眼是什么样的人，我们大家心里都清楚。如果没有人故意捣乱，他是不会走的。我可什么都没干。你想要整我，总得有真凭实据吧？我们没有人想要整。我们现在如果找不到四爷，大哥极有可能会被判死刑。如果你知道四爷的下落而不告诉我们，这个后果，你承担得起吗？行，你好好坐在这儿。宋厂长，嫂子，你们先出去一会儿，出去待一会儿。你坐这儿。宋厂长，坐坐坐。他去他小舅子家养病了，他被抓的这几天啊。说是，说是生病了。老吴，去把四眼接回来。四眼，你跑哪儿去了？你是不是想害东宝书记呢？我没想害书记，没有。前天我说起老胡孙，老胡孙去县里接我的时候，他说村里人都恨死咱们了。我听说你也挨打了，说我要回来也得扒皮。别他娘的废话了，赶紧进去吧，宋厂长等着呢。宋厂长，你糊涂你！四爷，杨巡的挂号文件你放哪儿了？啥文件？当初杨巡挂靠小雷家是你办的手续，是我办的手续没错。可我办完以后，所有资料都放在村委会了。文件里有一份出资证明，但是村委会没有。你仔细回忆一下，对这个东西还有没有印象？过去时间太长了，我实在想不起来。你好好想想，别吓唬他。四爷，这个东西关系到东宝书记的性命，你仔细回忆一下。我好好想想，我好好想想，好好想想。我记得是八九年还是九零年的事儿。我记得是跟村长不同意帮杨巡出那个证明，书记才让我去办的。八九年，八九年，八九年，就就这事儿。可是我办好以后。资料都交给书记了呀！你这样，你把你能想到的事情经过都说出来。东宝在哪儿交代你的？你又是在什么情况下把文件交给他的？你想想。杨巡那市场要搞个什么资产证明，你去把手续给办了。书记，嗯，这事儿平时都靠村长管，我这方面业务不熟悉啊。就敲几个章，有什么熟不熟的？你要是不明白，你给杨巡打个电话，他会告诉你怎么办。我办好以后，直接送到他家里。书记说这些文件，应该放到村里交给村长。我就回来交给你。当时你是在的呀。不是，可是你给我的那些文件里没有什么私下签的合同啊。对，私下签的合同。杨巡说这个出资证明很重要
，是什么什么什么下面的协议？桌下协议。桌下协议，杨军还说，你看这个，出资证明，杨军说这是桌下协议，放村里不好，还是你自己保管比较稳妥。嗯，我就亲手交给书记，当时就在他家里。去看看，子燕，你一起来，快走。婶子，妈。婶子，妈。婶子，他爸他妈不在家，在，他这两天都不敢出门，肯定在。婶子，妈。婶子，是我小慧，宋宇辉。婶子，四百二，婶子开门。陈子，陈子，小辉啊，你救救我们吧！别担心了，先坐。徐海宝他是冤枉的呀。陈子，你别担心，我们来啊，就是要找一个能救大哥的东西。韦嫂子，我想起来了，我送文件那天，当时你也在，你还跟东宝书记还亲热来着。你怎么带那么一大堆东西、啊？我给你做的卤肉和香肠，你热热就能吃了。想起来了，那天东宝把文件放在这个里面了。有吗？哎，你是是是不是啊？不烫没有啊？没有，这个也不是。不是，会会不会再说起自己屋里啊？从来不让我动志哥哥送回去，他在这儿也帮不上忙。我不知道他们对啥，我不知道什么，我不知道。我回去了，我不知道啊。子远，你也回去吧。最近别离开小雷家，我会随时找你。我不走，他们就算扒我皮。我也不离开小雷家走。接下来。
该怎么办？还有时间，今晚我们整理一下目前的情况，明天再来找。收集的家，谁也不许进来。你要保重好身体，大哥才能放心。啊，走吧。这屋里面凉，喝点热水暖暖身子啊！面条我已经让他们去做了，一会儿就送上来啊。嗯、热水也烧了，待会儿泡个脚，这样好睡觉。红姐，谢谢啊。妈，快尝尝，趁热吃啊！给。别急，别急。说啥呢？我对你不好，每次见到你我都骂你。妈，都过去了，咱不提了啊、嗯。你说就是为了反对东宝和你结婚，我把户口本都藏起来了。妈，我理解你。赶紧吃饭，一会儿凉了啊。嗯县里反映的情况，跟目前咱们了解的基本一致。那份出资证明，不在小雷家那些材料当中。先吃饭吧。你说就是为了反对东宝和你结婚，我把户口本都藏起来了。妈。是吗？你跟我说，你藏了东宝的户口本，户口本你给他了吗？春红啊，你不是说这事儿都过了吗？你咋还记仇啊？不是，婶子，不是跟你记仇。你藏户口本的时候，有没有发现户口本里还有其他的东西啊？嗯，什么东西？我不知道。就是那份救命的文件，大哥的户口本和文件是不是放在一块儿了？你是不是无意中收起来了？我我不知道，你现在把他们放哪儿了？我不知道，我我不知道，不知道。妈妈，你听我说，你先别着急。那个户口本，原来是不是放在电视机下面的柜子里？现在呢？现在在哪儿？现在，等会儿，我想想
户口本是让我收起来了，我给他放在那个枕头皮下面，后来，后来我给他放在我的床褥下面了，怎么了？没事儿，妈，我跟小宋再回家找找，你先休息啊，有消息了我告诉你，走吧。陈子，你先好好休息。就是这个，走。怎么样了？东宝什么时候能放出来？最关键的证据你交上去了，组织上肯定能查明情况。我想，不会太久了。太好了，这回真的多亏你了，谢谢啊。他是我大哥，有什么可谢的？你也别太担心了。好，那我先走了，有什么事随时找我。我。嗯、谢谢了。宋厂，北京部里来电，下周需要你去开个会。哪个部门的会？应该是化工司的。方平那份股权换设备的方案是哪天报到部里去的？昨天。部里通知开会的内容是什么？是化工司办公室打电话来的，只说下周请你去开会，别的什么都没透露。知道了。厂里情况怎么样？厂里。办公室说吧，宋厂。哎，日本设备商那边有事儿啊？没事儿，跟你对接的日方技术部门传真来了后续的设备资料，已经安排人在翻译了。马厂和韩厂从总办调了几个人。说是要进一步讨论日本设备的事。还有呢？冯工辞职了。哪个冯工？码头的冯雪华。今天一早找马厂交了辞职信。什么原因？我也不太清楚。马厂挽留了他，说不管怎么样也得等你回来，领导班子一块开个会讨论一下再做决定。但是他好像很坚决，回大连的票都买了。明天一早就走。他现在人在哪儿？马上拦不住他，只好让他先办理交接。现在正在码头小慧，你回来了。哎，你走的时候我收拾的行李你没拿过来啊？
就在车里，你要去检查一下吗？不是你干什么呀？啊、哎，爸妈，厂里的事情都解决了，啊，是不是吵醒你们了？啊，没有，你吃饭了吗？妈去给你弄点吃的吧。啊，吃过了，你们快去睡吧，快去睡吧。我这不是关心你一下吗？出去走走，我们需要谈一谈。哎，这么冷了，你去哪儿啊？多穿点，我在外面等你。你看那风说我是。